Neste momento, a Marajoara tem a satisfação em apresentar mais um programa Alô Interior, sempre carregadinho de mensagens. E agora as mensagens para o interior do estado. Atenção, javienses e demais municípios vizinhos. Alô, alô, javienses e demais municípios vizinhos. Convite. A diretoria da Irmandade e Nossa Senhora de Nazaré de Arapixi convida as autoridades estaduais, municipais e o povo de um modo geral para os festejos profanos e religiosos que realização durante o sírio de Arapixi, dia 6 do corrente, acompanhado pelo Frei Feliciano. Agradece pela diretoria Raimundo Barbosa das Neves, presidente. Alô, alô, Rio Chipaiá, Marajó. Mensagem para o Rio Chipaiá, Marajó. Peço que venhas com urgência que teu esposo foi internado ontem para fazer a operação. Assina Lucimar M. Silva. Atenção, Jaraco era grande em Cametá. Mensagem para Dona Esté. Alô, alô, Dona Esté. Em Jaraco era grande em Cametá. Querida esposa, cheguei bem. Viagem ótima. Nossos filhos todos bem, graças a Deus. Alô, alô, Igarapé Miri, Rio Meruaçu. Alô, alô, Benedita Rodrigues Ferreira. Alô, alô, Benedita Rodrigues Ferreira. Igarapé Miri, Rio Meruaçu. Manda apanhar me amanhã pela manhã na cidade de Igarapé Miri, como sem falta. Assina Manuel Ferreira, o Capoquinho. Alô, alô, Fazenda Ucuba. Mensagem para Feliciano. Aviso que sua mãe amputou um lado da perna, mas já está fora de perigo, porém continua no hospital. Assina Sara Bolhosa. Tem que pôr com açaí. 8 e 8 de 16. 64 cruzeiro. Olha essa cachaça pra si. Só quero dois. Não, leve as três. Olha esse truco.
fábrica de velas São João é sempre preferida do público da capital e do interior. Tudo o que você precisar para a sua embarcação, a fábrica de velas São João garante o menor preço da praça e tem mais. Cansados de todas as marcas, com peróis de roladeiras e parafusos de tudo. Sebastião da Silva. Pode da me Silva. chamar de Tião. Tião. Baiano. E é baiano, né? Sou gaúcho. <risos> Como é que tá a coisa aí pelo rio aí? Tá maravilhoso. É? é ótimo. A natureza. A natureza é mãe, cria todo mundo. Natureza é mãe coisa nenhuma. É mãe. Rapaz. Fica essa gente aí. Estão esperando chupando. uma correnteza para botar estão, barco na água. Estão chupando picolé aí por é, conta da fila. Colhendo castanha, bom. que nada. Tudo bom. Natureza é mãe coisa nenhuma. A natureza é meu caminhão, rapaz. A natureza é a estrada. A natureza é essa Bahia que está vendo tudo maravilhoso. Tudo é a natureza, que nada. Meu, cria todo mundo. Esse Não barco, cria nada. Viu? Vê como está todo mundo mirrado. Está criado. Mundo tudo, todo mundo vem para cá e você cria aqui. Isso é uma terra rica. Que nada. O Isso Brasil é uma terra, é uma pobre, terra né? rica. É cheia de tudo ah. quanto. Viu? Vai ficar uma terra rica. Vai e ela já é uma terra rica. Viu? É terra rica. Isso. Mãe só Olha tem aí. uma. Olha aí. Olha aí mãe você é a tá mãe vendo? da gente. Não tem nada desse negócio de natureza mãe, não. Da mãe? Não é só aquela mãe que a gente nasce. Nós temos as outras. A maior mãe nossa é a nação. É a nação brasileira. Que nós temos. Essa viu? nação que está crescendo, está progredindo. Está crescendo, está progredindo. Viu? Essa que é a mãe. Oh, ei garoto, manda, não para o serviço, vamos nós embora, não adiantar, ei menino, ei, arruma, vamos embora. Onde tem madeira tem dinheiro. Meu negócio é esse mesmo, eu estou atrás do dinheiro, da grana. Só não se dá bem nesse país quem não sabe se virar. Quem não tem, ó, cabeça. Pode crer. Vai tirando, olha aí. Olha que eu trouxe essa madeira toda direitinha, sem nenhuma lasca de fora de lá. Quero tudo direitinho. Eu sou mais eu, sou o Tião, Tião Brasil Grande, pode crer. <risos> Vamos lá, pessoal, vamos lá, que dessa noite eu quero cair na putaria. Me dei bem, vou buscar mais.
entendo a sua preocupação pela ecologia, a sua preocupação pela superpopulação da Amazônia. Aliás, é uma preocupação também do ministro e de todos os nossos investidores. Mas o senhor vai entender que isso não é impeditivo para a, a, a qualidade de projeto que nós vamos fazer. Nós não vamos derrubar uma árvore, nós vamos dar emprego direto a 6 mil pessoas, direto. Imagine então quantas famílias serão beneficiadas. Doutor Antônio, não é, não é cabível que vivendo nesse maravilhoso mundo que é a Amazônia, nessa, nesse uh, portentoso mundo que é a Amazônia, vocês fiquem parados na modéstia. É preciso pensar em grande, é preciso partir para uma dessa, uma indústria eletrônica de porte mundial. Temos o que contract do, da, dos empresários japoneses. Temos a garantia de isenção do ministro, a simpatia, o apoio do ministro, que eu lhe disse. Doutor Antônio. É muito importante a sua aquiescência para esse projeto. O seu nome na presidência dará um prestígio, uma categoria desproposital ao nosso projeto. É o que nos falta. E atente para um detalhe, Dr. Antônio. É importante que nós comecemos a tomar conta da Amazônia. Isso aqui é uma mina de ouro que precisa ser explorada. E que já está sendo explorada por alienígenas, por gente de outras terras, por incúria nossa, por incapacidade, por modéstia nossa. Se nós não começarmos já, ficaremos para trás. O senhor veja, a Volkswagen está aí, com uma fazenda de gado. Infelizmente chegou a nossa hora. Já estamos combinados para depois da festa do filho, né? Um abraço. Um abraço. Eu acho que o senhor ofereceu demais a ele, a presidência da empresa. É puramente decorativo. Ele vai ficar a ver navios quando ah, ainda bem. a empresa estiver funcionando. Oh, 
uma bem gorda lá. Agora. Mas aqui tá melhorando. Agora estão construindo estrada aí. Vem, vem cá. Milho, ah? produz, tá? Milho. Produz muito. Hum. Mas produz, você bota no. Embarca na hora e já carrega, entendeu? Quer dizer que tem um negócio. É por isso que tem que ter estrada, porque não adianta nada plantar pra boa, colher, não precisa ficar parado na frente de casa com uma mercadoria, né? Tá. Tem que jogar pra frente. É por isso que eu digo que agora, que eu estou frente estrada aqui, vai tudo melhorar aqui. Mas eu acho que só pode melhorar. Agora eu não sei também direito como é que vai ficar. Eu sei que só pode ir pra frente. Esse Brasil agora só vai daqui pra frente. Que nem diz aquela, que nem diz aquela frase. Ninguém segura esse país. E não estão segurando mais, não. Você acha que, pelo jeito que o mundo vai, você acha que o tempo continuar assim? Bom, com o mundo eu não me interesso muito. Me interesso só pelo meu país. O mundo está lá e o Brasil está aqui, compreendeu? Eu acho o seguinte. Porque a vida de cada um depende do trabalho que ele fizer. O governo está aí ajudando, está construindo estrada. Tem. Quer dizer, o quê? Porque tu paga de posto, pô, não é nem a metade do que o governo está dando em estrada. E se não tiver estrada, para que tu vai? Tá. E qual é a estrada que está mais dinheiro? As que estão dando, a gente já sabe. As que vão dar mais dinheiro, essas é que eu quero saber. Não, 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 o asfalto, o asfalto com a estrada de chão. A qual é que dá mais dinheiro? Dinheiro. Qual é? O chão. Não, onde é que você vai? Vou voltar pra lá. Vou voltar pro Maranhão? Qual é o estado do Brasil que se tem uma mulher mais... Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Até hoje são as mais bonitas. Não é por ser o meu estado, não. É por ser onde eu nasci. Ah, ah, é mais bonito. É. Ah, 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 ah. Deixa eu dar uma mirada. Pantera, entra em ligação comigo, entra em ligação comigo, dispare, avante, fala qualquer coisa, não estou recebendo ninguém. Não está entrando ninguém na minha estação, câmbio. Os homens de boa vontade da nossa terra te proclamaram rainha da Amazônia. O povo desta terra te honra como sua padroeira poderosa. Todas as gerações te proclamarão rainha, padroeira, mãe protetora. Nós, os pioneiros da avançada pelas matas adentro, num esforço de integração nacional, no esforço de aproveitamento das riquezas naturais desta terra ainda virgem, nós sentimos a esmagante grandeza do empreendimento. Nós advertimos o medo perante o mistério desta natureza nunca até hoje explorada. Nós sentimos o vacilamento de nossas vontades humanas quando nos defrontamos com os problemas das consequências do nosso agir, buscamos resolver o dia a dia e o futuro, o oh Mãe de Nazaré. Damos mãos de todos os meios para alcançar o máximo de resultados e o desperdício de energias e a ameaça de desequilíbrios. O canto das vitórias de hoje, o oh Virgem de Nazaré, mistura-se com a prece humilde de nós, os representantes perto de tua berlinda, da multidão que se perde pelas florestas. 
Santa Maria, rogai por nós. Agora. entrevista nessa cobertura da sua Rádio Jornal Liberal. Perfeito, meu caro Raimundo Lima, a Rádio Jornal Liberal faz uma completa cobertura do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Nós vamos aqui entrevistar o Coronel Douglas Farias para dizer como é que está o policiamento o dia de hoje, Coronel Douglas, aos ouvintes da Rádio Liberal. Tudo normal? Tudo normal, graças a Deus, a procissão do sírio de Nazaré vai decorrendo na mais perfeita ordem, com toda a tranquilidade. Nós estamos é, já atingindo a altura do edifício Manuel Pinto da Silva. São ainda 5 para as 9 horas da manhã e no ano passado nós ainda estávamos em frente ao prédio da Receita Federal. Graças a Deus, a cooperação do povo, nós estamos com a procissão indo tudo em tranquilidade, na mais perfeita ordem. Nós agradecemos, nós temos a responsabilidade pelo policiamento, Agradecemos é, profundamente a colaboração que o povo vem prestando à procissão do Círio de Nazaré. E a Rádio Liberal, por mais essa oportunidade, nos dirigirmos a esse povo maravilhoso, que é o povo da minha terra. Muito obrigado. Palavras do Coronel Douglas Farias, comandante da Polícia Militar do Estado do Pará. Senhores e senhoras, família paraense, aqui está mais um grandioso espetáculo. Da jovem que não tem corpo, só feita a cabeça. É impressionante, é inacreditável, é social, familiar, é fora de sério, amigo. A jovem tem 16 anos de idade, mas ela não tem corpo, é somente uma cabeça viva. <risos> Ah, mas esse coroa não dá. Mas claro que dá. 
tudo que tinha fresco. Você pega aí qualquer coisa? Não, mas eu tô fazendo. Peraí, tá tudo fresquinho aí. Bem melhor do que eu. Tudo bem, eu queria que queria mais você. Não, mas eu tenho meu velho e não tô afim de outra pessoa. Você fica na estrada aí, não? Saco cheio. Saco cheio por quê, Ora? Ah, não aguento mais viver aqui. Eu quero sair daqui, andar. Quero ir pra onde? Quero ir pra São Paulo. Ah, São Paulo. O que você tem que fazer em São Paulo se o Rio é melhor? Ah, mas não tem essa de Rio melhor, não. Eu quero ir pra, ir pra São Paulo. Você sabe que no ano passado eu peguei uma carona e já tava até em Goiás. Tem tanta vontade de chegar a São Paulo e nunca vai chegar. Mas não sei por quê. Peguei uma carona ao contrário. Quando vi, tava de novo nessa merda de Belém. Você conhece a Creuza? Ah, sim. Aquela lá do aldeia? É, aquela mesmo. Aquela menina já viajou pelo Brasil inteiro. Ah, mas ela quando diz que faz, faz mesmo. E eu vou fazer a mesma coisa. Você vai seguir o conselho da Creuza? Não, eu não vou seguir o conselho da Creuza, não, como sou piolho. Agora que eu vou pegar uma carona e vou chegar em São Paulo, eu vou. É só pegar a reta. Ah, oh, coitada de ti. Ora, Iracema, você pensa o quê? Você vai ficar plantada aqui? Eu não enterrei o meu umbigo aqui, não vou ficar aqui de jeito nenhum. Será que vai chegar de duro em São Paulo? Ah, vou chegar em São Paulo e logo, logo você me vê aqui, garota. Tô te mandando fotos. Sim. Tô te mandando... Vem aqui te visitar. Vem, eu vou comprar um carrinho, ó. Quando você vê, eu tô chegando aqui. E vem te buscar. Ó, oh, eu é que não vou. Ora, menina, viajar é uma beleza. Porque você nunca saiu daqui. Qualquer hora que você sai daqui, você vai ver como é que é bom. Aí você não quer mais ficar. Agora plantada aqui é que eu não vou ficar de jeito nenhum. Logo, logo eu tô aqui de volta para os passeios. Não, eu vou, mas eu pretendo ir para voltar. Não vou também me enterrar por lá, não, porque eu não sou disso, não. Meu negócio é viajar, é correr as terras, tá? 
esse negócio de recorrer terra, você ainda vai se dar muito mal. Mal por quê? Ora, se a Creuza viaja, a Umbelina viaja também, por que, que eu não posso? Eu já fui até Goiás, eu só tô aqui porque peguei a Carol no contrário. Pois é, isso que eu te falo, você tem tanta vontade de chegar a São Paulo e só chega no meio do caminho. Ah, não, mas você só tá te baseando numa história que eu te contei, ainda vou mais longe. E tu, o que tu pretende fazer? Tu vai ficar aqui enterrada? É. Enterraste teu umbigo aqui? É. Ai, menina, tu não sabe o que é bom se tu vê aí toda essa pessoa na revista. Eu também vou sair na revista pra entrar pro show dos artistas, tu vai ver. Coitada de ti. Assaltou ele e levou 28 facadas. Viu? É. Tem que ter corpo fechado. Você tem corpo fechado?
agora. Eu vendi do meu bairro pra cá, né? Quantos anos você tem? 21. Oh. Quem é que tá rindo? Você nasceu aqui mesmo? Nasci. Eu <risos> tô vendo porque é mentira, senhor. Mentira por quê? Como você sabe? Mentira. Mas qual é a tua idade mesmo? 15 anos. Eu sabia. Eu sabia por quê? E você é burra. Burra por quê? Porque ninguém acende cigarro no fóssil dos outros. E ninguém pergunta se alguém tem o corpo fechado. Chega um dia em que a gente Vai aos poucos percebendo Somos máquinas humanas Estamos sempre correndo O motor, logicamente É o nosso coração a estrada é o tempo, o passado é contramão, vivo estacionado na garagem solidão. Alô? Ô, cunhado, vai levar essa minha pra onde, hein? Tá boa safra esse ano. Tá boa? Tem muita mulher boa, né? Tem, mas isso é comigo. É. Vai limpando aí, senão tu não leva nada. O que, que é isso, rapaz? Tem que trazer uma pra mim, né, cara? <risos> isso aí cada um arruma a sua. Que nada, pô. Traz uma minha lá pra mim que eu tô aqui a perigo, né? Não foi lá? Olha uma como é essa aqui, ó. Olha que tu não vai levar nada, Eu sou um homem de estrada mesmo. Eu nasci pra isso. Tá no sangue. Há seis anos que eu tô nesse trajeto. Belém, São Paulo. São Paulo, Belém. Jurema? Meu nome não é Jurema, meu nome é Iracema. Iracema. Hum. Eu já cruzei essa transamazônica. Praticamente quando ainda nem existia a Transamazônica. Tinha até perigo de índio. Dava até medo, as onças arranhavam a pintura do carro. Mas tu é burra mesmo, é? Se tu quiser se dar bem e fazer carreira, tu tem que tomar cuidado nessa vida, viu? Senão tu não chega nem aos... Quantos anos tu tem mesmo? Quinze. Senão tu não chega nem até os 16. Quanto é que tu faz um bichê? É? O que é? 
take the Pfizer machine. Please. Ha! Huh. You want to go to the Pfizer for my good day. Porque faz sim. Depende de querer. Mas tu é novinha, vamos dizer que tu faz 20. 20 nada, 30. Quantos homens tu por dia? 3, 4. Quando muito pega um, 20 cruzeiros por dia. E 20 nada, 30 mil. Paga 10 pensão. Paga. Sete de ranga. Tem que comer, né? Tem que comer pra viver. Nossa. Só agora... Só três pra mandar pra família, né? Tá bom, tá bom, aqui. Tá bem arrumado, né? Oh. Onde é que tu olha, gente? Mas não vai se jogar ela com essa melhor que tá sendo da por quê? Toda mulher usa como é. Mas é uma porcaria. Porcaria nada. É mais uma índia fica usando isso aí. Eu não sou índia, não. Você que tu é? Tu é branca? Sou. <risos> Filho de inglês? De inglês não, mas de brasileiro. Tem coisa boa pra mim aí? Tem, tem. É só escolher. Mas sabe como é que é, né? Naquela base. Alguns toros por cima e no meio tudo madeira de lei. É, acontece que... O que é por causa da moça? Pode falar que ela é de confiança. Não, não é por isso não. É que o senhor sabe. Madeira de lei não pode tirar, é proibido, né? <risos> não quer vender? Eu estou pagando o melhor preço da estrada, à vista. Se não quer, eu procuro outro. Não, não é isso não, é que eu não posso dar recibo para madeira de lei. <risos> Mas quem é que falou em recibo? Pode encher o caminhão. Acontece que vai demorar. Eu espero. E eu onde vou ficar? Ah, é. A moça está cansada. Tem um lugar fresco para ela descansar, hein? Tem sim, tem umas cabanas ali. Ela pode ficar lá. Vai indo que eu vou depois. E meu marido veio aqui ver como era a vida aqui nessa terra, sabe? E voltou para buscar a gente. E vocês têm muito tempo aqui? 
Nós temos dois meses. E aqui é melhor do que lá onde você morava? É nada, minha filha. Aqui é uma desgraceira de terra. Por quê? Não tem serviço, não tem nada? Tem. Aqui dá até dinheiro esse negócio de, de tiração de madeira, sabe? Dá dinheiro mesmo. Mas acontece que é uma cachorrada danada. Porque aqui eu não sei se a senhora está por dentro desses negócios. A gente só pode... Só pode fazer qualquer transação com esse negócio de terra quem tem título, sabe? E aqui ninguém tem de nada. Ninguém aqui sabe quem é dono dessas porcarias. Essa gente daqui é uma gente muito desgraçada, sabe? Quanto mais eles têm, mais eles querem. E a senhora está de passagem aqui? É, eu vim com o motorista e ele foi falar se, se, sobre esse negócio de madeira, né? Eu não sei nem se eu vou falar. Se não fosse a questão desse dinheiro que a gente tá para receber, a senhora bem podia levar a gente mais o seu homem. Não vou lhe garantir porque não, não sei se eu vou voltar, né? Ou se eu vou ficar perguntando dizer... por aqui mesmo. É, porque eu fui cedo pro mato e lutando lá para apanhar esse pau, um pau muito pesado. Quantas viagens fez hoje? Somente uma. Só uma viagem? Só pra uma. pegar esse pau aí? É, porque não tinha estrada pronta. Ah, é? Nós fomos ainda preparar a estrada e... para depois lutar para apanhar um torão desse pesado aí da mão de obra. Foi muito longe? Pegou... É. é, bem longe. Retiraram daqui uns... 5 quilômetros. Vocês mesmo que fizeram a estrada? Nós mesmos. Eu e um companheiro ali, que ele tá ali. Mas agora já tá feita, né? Graças a Deus. Já apanhamos essa aí, a primeira, e ainda tem outra para apanhar ainda. Mas agora o governo tá fazendo estrada por aí afora, que não é brincadeira. É, mas, mas o negócio da estrada do governo não pode fazer em todo lugar que nós precisamos, né? Porque nós precisamos de entrar para esses cantos de mata aí, põe um pauzinho aqui, outro ali. E acontece que a, a, muito das estradas a gente tem que fazer mesmo abraço. Essa é. vida é ruim, mas é a que a gente faz para viver, né? Mas ganha dinheiro, não ganha? Nada, senhor. No fim das contas, a gente até que ganha dinheiro, mas... não ganha mesmo de acordo que dá. A senhora que eu fiquei na casa dela ainda derrubada, ela falou... Bem, ela não falou assim, diretamente, né? Mas eu pensei que a gente vai caminhar na estrada, podia levá-los com a gente. É... Mas eu não ia levar, não. Não ia por quê? Mesmo que ela estivesse dizendo, eu não levar. Não estou aí para me meter em confusão dos outros. Eu acho que cada um tem a sua oportunidade. Não digo que eu seja um santo, não. Na hora gaspa para me defender, eu também pego no 38 e puxo no gatilho, mas... Eu acho que só... Só quem está procurando a morte é quem encontra. Quem não se mete com ela, se dá bem. Como é que é? Tá gostando do nosso hotel aqui? É um pouco, né? Cadê aquele decarquezinho da Nossa Senhora do Sírio? Ô mulher, dá aqui o decarque, aquele que a gente pegou lá na festa do Sírio. Vou botar aqui no hotel. Traz cá. Deixa eu ver.
Cada mulher que se hospeda aqui no meu hotel, eu boto um decarquezinho. Essa foi da Nossa Senhora de Nazaré. Ô, oh, Santinha Boa! Até a mulher arruma pra gente. <risos> Tinha um Brasil grande. Tinha um Brasil grande. Tinha é. que andou o Brasil todo, né? Já andei o Brasil todo e é. acredito no futuro do meu país. É. E eu estou falando nisso o tempo todo. Como eu falo muito, sabe como é que é? A moda de gozação, botaram esse nome. Mas eu até gosto. Ah, é? é claro, sim. Tá bom o estabelecimento, é? Tá mais ou menos. <risos> Um tempo, né? Vai botando uma paredinha e tal, é, né? Fazendo mais afastado da estrada, sabe? Cara, poeira, né? É a poeira aí mesmo, agora eles já vem com esse desmatamento aí. Pode atingir a gente aí, né? Não pode dizer nada, tá dentro da faixa da estrada, então nós vamos aproveitar e vamos afastar logo mais. Tá certo. Quando terminar aí é nosso, hein? Tá? Ih, terminou em cima do nosso, hein? É bom demais. Se não está lá, não vale, hein? Não, vou pegar bem. Joga de novo, joga de novo. Deixa ele jogar de novo. Não, joga de novo. Acontece, faz jogar. Faz jogar pra fazer. Mas, hein, tia? É isso, tia. A gente se encontra nesse lugar aí, irmão, hein? É isso aí. Mas como é que um bicho velho desse vem pra um lugar desse, hein? Pegar uma casca grossa dessa, hein? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Aí eu meço na hora, depois eu vou comprar um lugar. Ah, Só não marca. Os ricos, quando chegou, não, 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 tinha, não tinha estrada, os ricos quase não, não tinham terra. Eu não conhecia né? aqui, então. Quase não conhecia. Ah, eu, foi, eu vou conhecer aqui com... com... Um momentinho. Eu fui conhecer aqui depois de beneficiar de muitas e muitas coisas, sabe? O que acontece aqui, a dificuldade é muda. Aí eu chego um fraco, compro um pedacinho de terra, eu chego aqui, os, muitos os ricos chegam e toma, né? Então, certo. Invadem a pobreza. A pobreza está tá de valor aí no mundo. Muitos, 
Invade, chega, diz que é dono e sabe como é que é o rico com o fraco. O fraco não vale nada, né? Fal falso. Ou é que esse título falso? Chega e toma. Certo. O Inca mesmo aqui acontece assim que eu já vi aqui. Depois que eu tô aqui, eu tô com oito meses que eu cheguei aqui, eu vi. Eu tem uma, uma parte de gente aqui fraco. O Inca veio a, veio a polícia do Inca aqui mesmo para invadir a pobreza, para poder tomar a terra para um tubarão que tem aí. Foi aqui. Ainda pegou até um cara aqui, ó. E levou para o e assinar apuros. Para não ter direito de, nem de roubar roça, nem vender, nem queimar, nem nada. Mas nem fazer lavoura nenhuma. Está tudo proibido aqui. Mas a lei é a lei, tem que ser cumprida, acaba cumprindo. E, olha, ela aqui, ela existe. Só não é como o senhor está dizendo aí? Eu não executada. Sei, né? O senhor está dizendo. O senhor está dizendo que ela não é executada. É. Que tem os fazendeiros que compram a lei, mas eu acho que... Eu que sei, esse povo é. também é ignorante, viu? Esse povo não se protege direito. Como é que não dá documento? Se eu comprar uma terra aqui, tem que me dar documento. Está cheio de cartaz aí na estrada. Não compre terra sem antes consultar o INCRA. É. Não tem os cartazes aí? Tem. É. Eu, eu, eu entendo que tá, a placa está até indicando bem, né? Da minha é, vez, eu entendo. claro. Você tem que a terra com documento. Eu errada. Esse homem não estava na terra dele. Pode crer. Estrada que está trazendo riqueza e progresso para esses homens. Se não estava trabalhando com os outros. É muito bom isso. Vamos embora. É um lugar bom, eu conheço a é, dona, tudo boate. gente fina. Aqui nessa porra dessa boate escrota? É, esse Ora, lugar é bom, porra. é limpo. Eu não vou ficar aqui nesse caralho, não. Olha aqui, ó. Eu não te devo nada. Tu fez o serviço pra mim, eu te dei carona aqui no meu hotel. Mas eu sei que tu tá duro, né? Ora, porra deve. desse carro eu não vou sair. Ih, mulher, tá querendo o quê? Tá querendo rabicho, é? Eu não quero saber mais daqui. Eu já tenho esse carro pra sair. sustentar. Sabe quanto que eu paguei por esse carro? 140 milhões. 
50 à vista, pago 4 por mês. Tem que tirar no mínimo 10 para conseguir empatar. Tu acha que eu posso sustentar a mulher? É décimo, né? Dez. Daqui desse carro eu não vou descer. Vamos, décimo, né? Desce. E essa mulher tá querendo pra bicho mesmo, hein? O que, que aconteceu contigo? A gente disse que o lugar é limpo, é bom. O que, que tu quer de melhor? É igual esse lugar limpo escroto aí pra caralho. Eu não vou dizer essa porra, não. Tu não quer te virar? Tu não é malandro? Desce de uma vez, mulher. Desce, vamos. Tá bom, porra. Só que esse carro no cu. Porra. Te vira, tu não é malandra? Confia no futuro. A gente? Você sabe quem é ela? Não. Iracema. Oi, piloto. Oi, <risos> Diga, piloto. Estão afim de uma fazenda comigo? Fazenda? De quem é e onde é, piloto? Fazenda americana. Americano, aqui? Não, não é aqui não, é longe daqui. Mas vocês vão no, no avião e voltam. Olha, amanhã eu trago, amanhã eu trago. Eu vocês. nunca voei. Eu nunca voei. Você e você já voou na cima? Eu não. não Olha, você é descabaçada. É, mas Vai. quanto é que estão pagando aí nessa transa? Vai lá, a gente dá 20 para cada um. Ó, oh, piloto, né? Amanhã vocês estão aqui de novo. Você sempre foi legal novo. com a gente, né? 20 é pouco, 20 é pouco. Bom, Vamos para acertar isso, 30, né? 30, 30. 30 para cá. 30 não, 50. A gente vai para 50 e você traz a gente de volta. Olha, Bora. piloto. Olha, Iracema. Amanhã são três casas e amanhã a gente está aqui de volta. Acerta o dia. Você tem que andar muito?
trouxe esse pessoal aqui para o senhor. Quase um mês de viagem, mas está tudo forte e bem disposto. E a documentação? Tudo tranquilo. As carteiras de identidade ficam em poder do senhor. Está aqui comigo. Se tiver algum problema, o senhor está documentado. Vê lá, hein? Eu não quero aborrecimento. O pessoal está todo lavado. Ninguém sabe o destino dessa turma aqui, não. Nem eles mesmos sabem onde estão. Estão pensando que isso aqui é Mato Grosso. Mas, pelo amor de Deus, não me deixa a mulher grávida, nem pensar. O preço está salgado. Mil por cabeça é caro. O senhor está brincando. Esse pessoal aí vai valer três, quatro anos de trabalho para o senhor. O gasto é só a farinha e a carne seca. O senhor ainda está pensando em fechar negócio comigo? Três, a oportunidade quatro é boa. Anos, três, quatro anos, nada, gato. Se não morrer tudo de malária e se não fugir. Isso é bicho ruim, gato. Só traz aborrecimento. É tudo os ignorantes. Como é que fica, então? Se eu não quiser, eu levo ele no japonês lá pra dentro. Vou vender lá. Deixa a metade aí. Mas olha lá, escolhe gente boa, viu? É, mas ainda tô reclamando do preço. Tá muito caro. Ninguém que faz preço melhor do que eu. Elas estão cobrando 1.300 por trabalhador velho. E olhe lá. Ah, você, 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 você. Desce. Desce aí. Já faz esses três. É, sei lá. Seis. Pra lá. Também pra lá. Ei, gato! Você vai fazer um favor pra mim. Você vai me deixar essas duas mulheres numa estrada. Prazer é todo meu. Qual é a sua cara? O trato foi pra vir de avião, né? E voltar de avião, né? É, mas o avião não vai sair da fazenda, não. Olha, mas de, de carro eu não vou. Você tá pensando em me meter naquele pau de arara? Me meter nessa estrada? Olha aqui, mulher, eu não posso dar jeito. Olha, tá, não passe já pro pau de arara. Vá, vá, vá. Não não, porque eu te corto todo, seu desgraçado. Minha filha, você vai no caminhão com o gato. Se o gato chegou até aqui, ele sai. Não você sai, não tá não. vendo o caminhão aí? Como é que não tem estrada, não? Não, isso é viu de água. Abre essa porta aí, Vem, abre, vem aqui, Deixa vem. de conversa fiada e vai saltando, vai. Vem, vem aqui, seu viado, que eu quero botar a cara toda, seu filho da puta. Vai, vai, vai. Parada pra mim já. A gente dorme aqui. Amanhã de manhã eu levo vocês numa boa fazenda lá pra dentro. Iracema, você tem uma gilete. Não. Divide comigo. Não. Me dá metade, Iracema. Não dou. Deixa de ser ruim, mulher. Não tu me dá metade nada. e você vai me deixar nesse deserto sem nada. Vou. Você não viu que tomaram a minha? Tomaram, mas eu não vou dar. Divide, Iracema. Não. Eu já tô toda arrebentada. Não você não pensa, não. se outro cara me pega aí pela estrada, o que é que eu vou fazer? Desde que você chegou, que eu te ajudo. Eu sei. Entendeu? Eu tenho feito tudo por você. Você viu agora. Eu agradeço, carradas... mas Gilete eu não lhe dou. 
Por favor, Iracema. Não doce, Leila. Puxa, eu nunca pensei que você fosse fazer uma coisa dessa comigo. Pois divide, é. você divide. Não, divide. você vai estar protegida também, eu não. também. Você se defende, eu também. E agora não. você fica desarmado, eu não tenho nada. Não dou gilete. Oi, Iracema. Eu nunca pensei que você fosse fazer uma coisa dessa comigo. Malandra! Eu sabia que você ia me dar. Que negócio é esse? Que cachorrada é essa? Agora é mulher com mulher, é? Vamos comigo, Tereza. Oi, Iracema, venha trabalhar comigo. É muito bom. Olha, tem sumana que eu chego a fazer 160 cruzeiros por sumana. Outra sumana faz mais, outras faz menos. Então é bom, você é uma menina nova. Pode aprender e trabalhar. Mas adiante você está ganhando. Dentro de casa, sossegada. Não, mas é que eu já estou muito velha. Que nada, menina. Não tem nada com isso, não. Você pode aprender a trabalhar. Você é uma criança ainda. Criança? Ah. Estou muito velha para esses negócios. Ah. Não é casa de velhice. É porque Deus não quis que eu fosse costureira. A minha assina é outra. Corremundo. Que Andar nada. por aí sem rumo. Se conforme com a sua sorte. Peça fortuna a Deus e vamos trabalhar. Nada entra na minha cabeça desse negócio de costura e bordado. Eu não sei fazer nada disso, eu sei correr mundo. Mas eu tenho a minha paciência. Eu ensino você com muita paciência, com cuidado. Às vezes Deus ajuda que você aprende. Nada para Deus é impossível. Sei, eu sei que nada para Deus é impossível, meu irmão. Sei lá, eu acho que isso não vai dar para mim, não. É, então é problema seu, né? Você não pensou o mal que me fez Só espero um dia chegar a minha vez Você vai sentir a falta de mim Você vai chorar e eu não vou ficar Vou fazer assim 
Chega até Altamira. Sim, você querendo ir até lá, eu te levo. De lá você vai, lá tem condição. Levo mesmo? Leva. Sai você agora? Você vai na estrada. Tem que dormir, né? Ah, é. Você vai assim mesmo? É, questão que eu cheguei em Altamira, né? Certo, então vamos. Pode, pode embarcar no carro. Eu quero falar contigo, sabe? Porque tá falando aqui que você que tu pegaste o Antônio, aquele cara que eu tava namorando ele, que eu tava de casa com ele, e você pegou e tava andando com ele ali na rua, que a outra menina Maria que mora ali falou, sabe? Pois é, e eu quero saber o que é que tu tem a ver com ele, o que é que tu tem, hein? Quero, sim.
Cada vez maior, sempre pra frente. Você me conhece? Mas é claro que te conheço. Te conheço sim. Conheço muita gente também aí, né? Tem muito parente por esse lado aqui. Tu não é a Jurema? Jurema não, Iracema. Iracema, Iracema, isso mesmo. Peraí, peraí, peraí. Já sei, da festa do Sírio, não foi não? Meu Deus, você tá diferente, hein? Por Olha, te... olhando assim a primeira vez, nem te reconhece. É? É, rapaz, tá aqui. Quem é que você tá com a mais feia? É? é? Dá mais feia. Dá mais feia. Ai, tia. Tá. E você, quanto mais velho, mais bonito fica. Como é que é, guria? Maria Júlia. Ai, meu Deus. Tu tá rindo de quê, tio? Tô rindo de nervoso. Ah, por quê? Ué, porque te encontrei. E pra onde tu tá indo agora? Pro Acre. Pro Acre? É, mostra os dentes. Tá faltando um ali, ó. Tá tudo preto. Tudo tu nota, tio. É. Me lembro de você de outro jeito. Mais feio, mais bonita? Mais bonita. Muito obrigada. E os peitos, como é que estão aí? Estão bonitos aí? Deixa eu ver a leitaria aí. Esse... Meu Deus do céu. Ah, mas deixa isso pra lá, né? Pra onde tu tá indo agora, Tião? Eu tô indo pro Acre. Acre, não vai não. Fica comigo. Lá no Acre agora tem mais futuro do que aqui. Fica comigo. Do outro lado do Brasil tem outro bar. Não é o Oceano Atlântico, é o Pacífico. Fica lá no Acre. O Acre é o caminho para o outro oceano, o Oceano Pacífico. Diz que até o governo vai mandar construir um porto lá. Para atracar navio e tudo, que nem tem o, o Porto de Santos, Rio de Janeiro. Ih, Tião, fica comigo, Tião. Mas não dá, mulher, que é isso? Eu tenho que andar muito. E tô com um caminhão boiadeiro. Boi já viu, né? Perde peso na estrada. Não toma água, não come sal. A gente sai daqui com sete toneladas, eu cheguei com seis. Mulher, só porque uma vez eu dei carona pra ela, ela pensa agora que é minha dona. Aí, ó. Já tá querendo Fique mandar. Fica aqui, eu quero ver se ela vem matar a bala. Eu tenho duas donas ali. Fique aqui, eu quero ver se ela vem matar a bala. Me protege, me protege dela. Ei, o que é isso? Larga ele. 
Qual, oh, Miró? Oh. Está comigo. Não, mas ele já foi meu e pronto. Não, pode não, não, já não, era, já era, já era. Pode largar já ele. Já era. Não, mas e por que tu trocou o caminhão? Porque me deram uma nota. Ganhei uma grana em cima. O negócio é dinheiro, ó. Daqui, daqui. Ele vai tomar tudo. Espera aí, tem que tomar gente. Ah, só gosto quando a mulher vem buscar o homem na minha casa. Essa casa aqui é minha, foi eu que mandei fazer. Depois daqui, ah, deixa eu falar do meu caminhão. Meu caminhão, eu gostava dele. Aquele caminhão me amarrou. Mas ele foi bom enquanto durou. Depois começou a me trair, me fazer falseta. Toda hora pifava na estrada. Não arrancava mais em segunda. Mas ele valia mais do que esse. Mas, tinha, mas esse é boiadeiro. Isso não importa. Aqui ele tinha que buscar madeira. Madeira tá no meio do mato, dá trabalho, tem que ir lá dentro. Tem, às vezes até que abrir estrada dentro do mato para buscar o pau lá dentro. Gado não, gado anda tudo por aí na beira da estrada. É só pegar e ir juntando, botando dentro do caminhão e levando embora. Tá diferente mesmo, hein? Barbaridade. Tá vendo como eu fiquei com ele? Tu tá vendo como eu fiquei? Ficou mesmo, ficou. Mas eu não vou levar, peraí. Fica por aí que na volta eu te pego. <risos> na volta eu passo por aqui e te pego, tá legal? Não preciso oh, não, viu? Só vou levar esses boi lá e volto pra te pegar, hein? Olha, tu não vem pegar ninguém. Vai não. preparando as alianças. Tu não vai esperar ninguém, não. não buscar peraí, ninguém, peraí, não. deixa eu te Não dá cinco contos, Tião. Cinco contos. Que isso, mulher? Não dá cinco contos, Tião. Tu tá pedindo dinheiro agora pra homem, mulher? E tu não te vira aqui? Tu não tá te virando? O que, Tô... que tu tá fazendo aqui? Me virando, pegando carona, indo pro lado e pro outro caminho. Carona? Pela pega só carona, madura. mas não pega homem, não? Não. Os homens ah. não me dão dinheiro? Mas claro, tu te enfia nesse cu de mundo aqui. Onde é que tu não tá meu dinheiro morre? Desce, desce que vou embora. Ouve bem o que eu te digo, hein? Vence na vida quem mais caminha. Presta atenção. Não dá cinco pontos, Tião. Não cinco pontos nada. Entra aí, vamos embora. Bate pra porra. Dá, Tião, cinco pontos. Só cinco. Vai tu, filha de uma puta. Frescão, viado. Sai da estrada. Filha de uma puta. Tu é ladrão, pô! Ai, que porra! <risos>